அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு முபாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி தக்கடி சிக்கன் தக்கடி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு இதை வந்து அரிசி மாவில் வறுத்த அரிசி மாவில் பண்ணக்கூடியது நம்ம மட்டன் மட்டன் தலை இல்லை சிக்கன் அப்புறம் ப்ரான் அந்த மாதிரி நம்ம எதுலனாலும் பண்ணலாம் நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு டேஸ்டான ஃபுட்டு கூட எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு கல் பசி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் க்ளீன் பண்ணி ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சட்டி நல்லா ஹீட் ஆன உடனே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரெண்டையும் நம்ம நல்ல எண்ணெயில் வதக்கி எடுக்கலாம் நார்மலாக நம்ம வந்து சிக்கன் கறிக்கு எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடு தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுவும் நல்லா பச்சை வடை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா தக்காளி தக்காளி கொஞ்சம் வேகிறது வரைக்கும் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி இந்த எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அந்த மசாலாலாம் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் அதாவது கறி மசாலா பொடி வந்து சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரட்டும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துடலாம் கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு கிலோ வறுத்த அரிசி மாவு ஒரு தேங்காய் வந்து திருவி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவாப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் நாலு வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்கும்போது உதிராமல் இருக்கும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணால் நமக்கு கொழுக்கட்டை அழகாக பிடிக்க வரும் இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே குழம்புல வந்து உப்பு போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு இது போதும் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த சிக்கனில் வந்து ஒரு பத்து கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த பிறகு நம்ம இதிலேருந்து கொஞ்சம் குழம்பு எடுத்து தான் நமக்கு கொழுக்கட்டைக்கு மாவு கிண்டணும் இப்போ குழம்பை மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நம்ம ரொட்டிக்கு மாவு கிண்டுற மாதிரி கிண்டக்கூடாது கொஞ்சம் மாவும் கொஞ்சம் வந்து ஈரமும் இருந்தால் போதும் சும்மா நமக்கு அப்படி கொஞ்சம் பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் ரொம்ப நம்ம பெர்ஃபெக்டாக கிண்டோம்னா நமக்கு கொழுக்கட்டை வந்து கல் போல் ஆயிரும் இந்த மெத்தடில் கிண்டிங்கன்னா கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் மாவு வந்து இந்த பதத்தில் தான் நம்ம வந்து கிண்டணும் இப்போ வந்து கொழுக்கட்டை பிடிச்சிடலாம் கொழுக்கட்டை பிடிக்கும் போது வந்து நம்ம ரொம்ப போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி சாஃப்டாகவே நம்ம மெல்ல மெல்லமாக பிடிச்சா நமக்கு கொழுக்கட்டை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சைஸ் வந்து சில பேர் இதோடு நல்லா பெருசாக போடுவாங்க இல்லை சில பேர் குட்டி குட்டியாக போடுவாங்க நான் ஓரளவுக்கு மீடியமாக போட்டிருக்கேன் 
நம்ம எந்த சைஸ் போடுறோமோ அதே போல எல்லா கொழுக்கட்டையும் ஈவனாக நம்ம போடணும் மெஜிருந்த மாவில் எல்லா கொழுக்கட்டையும் பிடிச்சிட்டேன் கொழுக்கட்டை வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு ஈவனாக வேகும் இதில் வந்து உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கொழுக்கட்டை வேகிற அளவுக்கு குழம்பு போதுமான்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நமக்கு தேவைனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இருக்கிற எல்லா கொழுக்கட்டையும் நம்ம அதில் போட்டுடலாம் கொழுக்கட்டை வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு நமக்கு குழம்பு வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வெந்து வரும்போது நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப திக்காகிடும் நல்லா இருக்காது இப்போ கொதிச்சுட்டு இருக்கு இந்த டைமில் கரண்டி நம்ம போடக்கூடாது போட்டால் கொழுக்கட்டெல்லாம் உடஞ்சிரும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் சின்னலையே வேக விடணும் இப்போது சிக்கன் தக்குடி ரெடி ஆகிட்டு வெந்த பிறகு கூட எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு டேஸ்டான ஹெல்த்தான ரெசிபி கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்